1クローズアップ特集クローズアップ1基本的な感染対策を徹底しましょう新型コロナウイルス感染症は従来株よりも強い感染力を有する変異株デルタ株への置き換わりが進み厳しい感染状況が続いています本市では飲食や車に同乗の場面での感染が確認されていますまた第5波では企業事業所関連や学校課外活動集団活動などの感染を確認することが増えています引き続き不要不急の外出自粛マスク着用や手洗い換気密の回避などの基本的な感染対策の徹底をお願いしますグラフ本市の新型コロナウイルス感染症の陽性者数年齢区分別の状況9月5日現在説明3月1日から9月5日までの年齢区分別の棒グラフがあります。このグラフは、第4波と第5波の新規感染者が増加する様子を表しており、第4波のピークである4月26日から5月2日では、新規感染者が254人、うち65歳以上は 19.2% でした。第5波のピークである、8月23日から8月29日の新規感染者は470人、うち65歳以上 5.5% で、第4波と第5波の新規感染者は 1.8 倍に増加、高齢者の占める割合は4分の1に減少しています。グラフ説明終わり。新型コロナワクチン接種が進んでいます。ワクチンは2回接種によって発症を予防する高い効果が認められています。本市での65歳以上の高齢者へのワクチン接種は2回目の接種率が 86% を超え、ワクチン接種が進んでいる高齢者の新規感染者に占める割合が大幅に減少しています。接種を希望される場合は、接種可能な医療機関に予約をお願いします。詳細は、クローズアップ2でお伝えします。本市のワクチン接種者数、9月6日現在、円グラフがあります。高齢者65歳以上、1回目接種数対象者7万5191人接種者6万6482人 88% 未接種者 12%2 12回目接種数対象者7万5191人接種者六万四千八百四十六人。八十六パーセント。未接種者。十四パーセント。十二歳以上。六十五歳以上を含む。一回目接種数。対象者。二十三万九千六百六十三人。接種者。12万7613人 53% 未接種者 47%2 回目接種数対象者23万9663人接種者10万2680人 43% 未接種者 57% 対象者は令和3年3月時点接種人数はワクチン接種記録システム VRS 
の登録件数に基づくもの。円グラフ説明終わり。2回目のワクチンを接種していても、感染対策の徹底を。正しいマスクの着用と手洗い。今まで以上にこまめな換気。密集、密接、密閉、一つの密でも避けましょう。症状がある場合は、早めにご相談を。体調不良時は、出勤、登校せず、かかりつけ医などに電話でご相談ください。どこに電話したらいいかわからない場合は、八尾市新型コロナ受診相談センターまでご相談ください。電話九九四の零六六八ファックス九二二の四九六五平日八時四十五分から十七時十五分この時間以外は電話零五零三五三一の四四五五ファックス九二二の四九六五問い合わせ保険予防課電話九九四の六六四四、ファクス九二二の四九六五。クローズアップ二。新型コロナワクチン接種のお知らせ。九月一日時点の情報です。八尾市新型コロナワクチンコールセンター。電話零五七零。零零八の六三三。平日9時から17時一定時間ごとに通話料金が発生します現在新型コロナワクチンについては各医療機関で接種する個別接種大阪府または国自衛隊による大規模接種で接種を受けることができますなおいずれも接種にかかる費用は無料です本市に供給するワクチンの配分は、医療機関に対して重点的に行っています。本市が設置する会場での集団接種の予約は、定員に達していますので、各医療機関で接種する個別接種をご利用ください。個別接種、各医療機関、予約方法、接種可能な医療機関を、八尾市新型コロナワクチン接種情報サイトから検索した上で直接各医療機関まで予約してください。QR コードがあります。市外医療機関での接種についてワクチン接種は原則住民票所在地で受けることとなっていますがやむを得ない理由がある場合は接種を行う市町村他市に事前に届けを行うことで接種することができます。届け出方法については、接種を行う市町村、他市にお問い合わせください。国、自衛隊による大規模接種。会場、大阪府立国際会議場、グランキューブ大阪。大阪市北区中之島5の3の51予約方法専用ウェブサイト LINE 電話対象など詳細は防衛省ホームページをご覧ください QR コードがあります大阪府による大規模接種会場マイドーム大阪大阪市中央区本町橋2の5一生、府内に住民票のある18歳以上、アストラゼネカ社製は40歳以上、で、接種券を持っている人、予約方法、専用ウェブサイト、LINE、詳細は府ホームページをご覧ください。QR コードがあります。副反応についてどのようなワクチンでも副反応が起こる場合があります一般的に摂取した部位の痛みや発熱
頭痛などの副反応が生じる可能性がありますが大部分は数日以内に回復しています副反応については次の相談窓口にお問い合わせくださいまた厚生労働省ホームページにも掲載されていますのでご覧ください QR コードがあります大阪府新型コロナワクチン専門相談窓口24時間365日電話0 6六六三五の2 0 4 7ファックス0 6六六四一の零零七二。クローズアップ三。衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査。九月一日時点の情報です。この秋。衆議院議員総選挙及び。最高裁判所裁判官国民審査の投票が行われる予定です。国政に私たちの意思を反映させる機会です。自分のため、大切な人のため、あなたの一票を投じましょう。選挙日程が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。QR コードがあります。投票所では、皆さんが安心して投票できるよう、新型コロナウイルス感染対策を徹底します。安心して投票できるよう、各投票所では、出資消毒アルコールの設置や、従事する職員のマスク着用、投票用紙、記載台の定期的な消毒などを実施します。また、投票に行かれる人も、マスクの着用や、席エチケット、帰宅後の手洗いの徹底、混雑時には入場整理にご協力をお願いします。持参した筆記用具、黒色鉛筆、シャープペンシルを使用することもできます。従事する職員は、10時前に検温し、10時中はマスクの着用を徹底します。定期的な換気を実施します。パーテーション設置など、飛沫防止対策を実施します。投票記載台や、鉛筆などこまめな消毒を実施しますアルコール消毒液アレルギーの人には使い捨て手袋を設置します持参した筆記用具黒色鉛筆シャープペンシルを使用できます投票所入場制限を世帯ごとに郵送します投票所入場整理券は1人につき1枚を世帯ごとに封書で郵送します。万が一届かなかったり紛失した場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できます。期日前投票所を増設します。これまでの市役所本館1階市民ロビーに加え、流下コミセンにも設置します。投票場所市役所本館1階市民ロビー、投票期間、選挙期日、投票日の公示日の翌日から選挙期日の前日、土曜日まで、投票時間、8時30分から20時、流下込み線、投票期間、選挙期日、投票日、直近の木曜日から、選挙期日の前日土曜日までの3日間投票時間9時から19時場所によって投票期間投票時間が異なりますのでご注意ください駐車場台数に限りがあるため徒歩や自転車公共交通機関のご利用をお願いします期日前投票に来られる場合はあらかじめ宣誓書、投票所入場整理券の裏面への記入をお願いします。新型コロナウイルス感染症の陽性者で、自宅や宿泊施設で療養中の人は、郵便で投票ができます。
、特例郵便等投票。従来の重度の身体障害者の郵便による不在者投票に加え、新型コロナウイルス感染症により、自宅や宿泊施設で療養中の人のうち、一定の要件に該当する人は、郵便で投票を行うことができます。詳細は問い合わせください。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 924-3886、ファクス 924-1031。二、マンスリートピックス、10月の話題。詳細はホームページでご覧いただけます。QR コードがあります。八尾プレミアムお買い物キャンペーン。30% ポイント還元。お買い物は市内で。新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ消費を喚起し、市内の飲食、小売り、サービス業を支援するため、スマートフォンを利用したキャッシュレス決済のポイント還元キャンペーンを実施します。この機会にキャッシュレス決済を利用してお得に市内のお店で買い物をしてみませんか対象期間10月20日水曜日から11月30日火曜日新型コロナの影響により対象期間が変更になる場合があります対象店舗対象のキャッシュレス決済サービスが利用できる市内中小企業者、大企業のフランチャイズチェーン店や医療機関などを除く、対象のキャッシュレス決済、auPay、d 払い、PayPay ペイペイ、楽天 Pay、ポイント還元率 30%、ポイント還元上限、利用したキャッシュレス決済ごとに、1回あたり1000円、最大5000円相当、auPay、d 払い、PayPay、楽天 Pay のすべてを利用すると、最大2万円相当のポイントを還元。対象店舗やキャッシュレスポイントの利用方法など、詳細は、市政だより11月号と一緒に配布するチラシや、市ホームページなどでお知らせします。問い合わせ、八尾プレミアムお買い物キャンペーンコールセンター、電話 066734-6474、八尾プレミアムお買い物キャンペーンコールセンター、電話文化会館は平成30年に開館30周年を迎え、八尾市の芸術・文化振興の拠点施設として、市民に夢と感動をお届けしてきましたが、施設の安全対策や機能改善のため、令和3年4月より、施設の大規模改修を行っています。昨年度に引き続き、今年度もガバメントクラウドファンディングを実施しますので、皆さんの支援をお願いします。目標金額1000万円。募集期間、11月30日まで支援方法ふるさとチョイスガバメントクラウドファンディング公式サイトからインターネットを通じて寄付を行えます寄付は3000円からできます納付書での寄付については債券管理室電話 924-3949 までお問い合わせください記念品の一例大ホール客席へのネームプレートの設置、館内の寄付者名板に氏名、企業名を永年掲載。問い合わせ、文化・スポーツ振興課、電話 924-3909、ファックス 924-3788 の、ファクトリズム、跡継ぎたちの文化祭刺激ファクトリズムのマークがあります
工場は町のエンターテインメントを合言葉に日々の生活を支え世界を魅了するものづくりを体験体感してもらうイベントです八尾市をはじめ東大阪堺、門真市の事業者43社が参加今まで足を踏み入れることのなかったものづくり現場でものづくりの面白さを感じてみませんか開催スケジュール10月21日木曜日オープニングイベント交流会22日金曜日ビジネス向け工場見学トークイベント23日土曜日一般向け工場見学トークイベント24日日曜日ものづくりキャンプワークショップビジネス向け工場見学一般向け工場見学ものづくりキャンプは事前申し込みが必要開催場所や申し込み方法など詳細はファクトリズムホームページをご覧くださいコミュニティ通貨町のコインが利用できます地域の人と人人とお店のつながりを生み出すコミュニティ通貨町のコインイベントに参加するとコインをもらえたりコインを使って特別な体験ができます問い合わせ「見せる場やお」電話「九二零の七一二八」火曜日除く聖徳太子千四百年プロジェクト八尾は聖徳太子と物のべの森屋のマークがあります聖徳太子没後千四百年を記念し市内施設や近隣自治体と連携しながら歴史資産の魅力を知っていただくためのさまざまな企画を展開しています「聖徳太子を知ろう」in 天使は日時10月9日土曜日10日日曜日10時から17時公典中止場所天王寺公園エントランスエリア天使場内容7つの謎トークショーやワークショップ万葉衣装体験蹴鞠体験ゆかりの地ウォーキングツアー自治体 PR ブースなど当日直接会場まで企画展聖徳太子の時代と八尾日時10月23日土曜日から12月13日月曜日場所歴史民族資料館内容聖徳太子が活躍した時代の八尾について紹介する展示や講座など詳細は施設の催しでお伝えします問い合わせ八尾プロモーション推進プロジェクトチーム電話九二四の四零零二、ファクス九二四の零一三五。映画の街八尾指導。今こそ街を元気に。日時。十月二十三日土曜日、十一時から十四時三十分。場所。アリオを一回レッドコート。内容。映画の街、八尾に向けたフィルムコミッション立ち上げ宣言、映画関係者らによるトークセッション、ダンスステージ、吹奏楽の演奏など、当日直接会場まで、問い合わせ、観光・文化財課、電話 924-3717、ファックス 924-3995、3. Notice from the Yao City 市からのお知らせ9月1日時点の情報です新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い内容が変更となる場合がありますので事前にご確認ください
暮らし QR コードがありますマイナンバーカード申請顔写真無料撮影サービス日時10月10日日曜日18時45分から16時場所市役所本館1階市民課210時から16時場所有尾八尾1階光町スクエア QR コードがあります申し込み問い合わせ電話予約専用サイト市民課電話 924-3933 ファクス 924-0220 仮称八尾市芸術文化基本条例素案市民意見募集市では芸術文化を通じた人と人の交流や芸術文化の多分野への活動などに資する取り組みを行うなど芸術文化による八尾ならではの創造と交流の基盤の形成を進めていくための条例の制定を進めています。この素案に対するご意見をお寄せください。素案及び応募用紙は、文化・スポーツ振興課、市役所本館1階総合案内、3階情報公開室、各出張所、緑ヶ丘コミセン、桂安中人権コミセン、各図書館などにあります。市ホームページからも、ダウンロードか申し込み問い合わせ10月11日まで筆着応募用紙窓口郵送 E メール郵便番号 581-0006 清水町 1-1-6 の八尾商工会議所会館内文化スポーツ振興課電話 924-3909 ファクス 924-3788 全国地域安全運動日時10月11日月曜日から20日水曜日内容市民の防犯意識の醸成などを目的に YouTube での特殊詐欺被害防止啓発動画の配信と市内各所へのポスター掲示など、詳細はホームページをご覧ください。問い合わせ、危機管理課、電話 924-3817、ファックス 924-3968、医療証の更新、11月1日から、新しい医療証は10月末に発送します。現在お持ちの医療証の有効期限は10月31日です。ひとり親家庭医療証。医療証の色は桃色から水色に変わります。児童扶養手当受給者以外のひとり親家庭医療受給者は更新手続きが必要です。対象者には申請書などを送付します。問い合わせ、子ども・若者政策課、電話 924-8528、ファックス 924-9548。障害者医療証、医療証の色はオレンジ色からうぐいす色に変わります。問い合わせ、障害福祉課、電話 924-3838、ファックス、922-4900 対象者で健康保険の変更や児童扶養手当の現況届の手続きがまだの人は支給手続きしてください。なくそうブラック差別調査10月は大阪府ブラック差別事象に係る調査等の規制等に関する条例啓発推進月間です。
、同条例は、ブラック差別事象の発生を防止し、基本的人権を守るため、個人及び土地に関する事項の調査、報告などの行為を規制しています。また、原則として、戸籍、住民票は、本人以外は入手することができず、弁護士、司法書士などを除く、委任状の偽造などによる不正取得は違法行為になります。問い合わせ、大阪府人権擁護課、電話 066210-9282、ファックス 066210-9286、ツイッター10月15日から21日は、違反建築防止週間。建物を建てるときは、地震や火災などに対する安全性や周辺環境などに関する基準を定めた建築基準法を必ず守りましょう。市が進める安全安心のまちづくり。市では、都市計画法や建築基準法に違反した建築主、施工者に工事停止などの命令をした場合、相手方の住所、氏名などを市ホームページで公開しています。現在、建築工事完了後に行われる戸建て住宅における各業者の検査合格率はほぼ 100% を達成しています。合格率の推移は市ホームページで公開しています。期間中の取り組み。市では、この期間、建築中の建物などに対するパトロールを強化します。問い合わせ、審査指導課、電話 924-3852、ファックス 923-2931。ハサップ、アルファベット大文字、HACCP、ハサップに沿った衛生管理制度がスタート。今年6月から原則すべての食品事業者にハサップに沿った衛生管理が義務化されました。ハサップとは国際的な食品衛生管理の手法で製造工程のうち特に安全性を左右するポイントを重点的に管理することで従来よりも安全性の高い食品を作ることができます。この衛生管理を積極的に取り組んでいることを市民の皆さんに伝えられるようステッカーを希望する事業者へ交付しています。食品衛生管理ハサップ実施点とハサップ取扱店の2つのステッカーの絵があります。問い合わせ保険衛生課電話 994-6643 922-4965 浄化層の定期検査を受けましょう浄化層はトイレや台所風呂などからの生活排水を処理するための設備で浄化を設置している人には保守点検や清掃の実施とともに年1回の定期検査を受けることが義務付けられています。浄化層に不具合があると、放流先の河川などを汚す原因となりますので、必ず定期検査を受けましょう。委託点検業者や申し込み方法など、詳細は市ホームページをご覧ください。検査手通料、例、家庭用など、10人層以下の浄化層5000円申し込み大阪府環境水質指導協会電話 072-257-3531 ファックス 072-257-3605 問い合わせ環境保全課電話 994-3760 ファクス九二四の零一八二。読み物
「八尾歴史物語」56巻「河内名所図絵を歩く八」「東高野街道」「氷川西塚古墳編」「令和三年六月」国の文化審議会において市内東部の高安山麓に分布する近畿地方有数の大型群衆墳の国主席高安千塚古墳群に郡川西塚古墳と服部川市群の一部の古墳の追加指定が答申されました。氷川西塚古墳は6世紀前半に作られた全長約62メートルの前方公園墳です。東高野街道沿いの西側にあり、街道を挟んで東側にはほぼ同じ規模の氷川東塚古墳があります。氷川西塚古墳の埋葬施設は初期の横穴式石室で明治期に鏡や耳飾りなどの副葬品が見つかっており朝鮮半島の文化や技術をいち早く導入できた人物が埋葬されていたと考えられます。この古墳の築造後東へ約1キロメートル離れた場所に横穴式石室を埋葬施設とする高安千塚古墳群の築造が開始されます。江戸時代の河内名所図絵の宝蔵寺の挿絵には境内にある7基の古墳が描かれています。他にも法蔵寺から西に下った東高野街道沿いに塚状のものが描かれており、位置関係から氷川東塚古墳と考えられます。氷川西塚古墳は挿絵の外で描かれていませんが、東高野街道を旅する人々にとって街道を挟んで並ぶ、2基の前方公園墳は目印になったことでしょう。追加指定の答申を受け、高安千塚古墳群と氷川西塚古墳について、今後一体的な保存・活用を図っていく必要があります。問い合わせ、観光文化財課、電話、八尾の教育第112回令和の日本型学校教育を目指して一人一台タブレットパソコンの活用八尾市の学校ICT 情報通信技術 ICT 環境について文部科学省が進めるギガスクール構想に伴って八尾市立学校でも高速インターネット環境で児童生徒1人1台のタブレットパソコンが使えるようになりました。現在新型コロナウイルス感染拡大などによりやむを得ず学校に登校できない児童・生徒に対してタブレットパソコンを活用できるようにしていますタブレットを活用した新たな学習タブレットパソコンの授業支援ソフトを活用することで今まで紙で配っていたプリントをデータで一斉送信したり、模造紙に手書きして行っていた発表が、プレゼンテーションソフトを使った発表に変わったりしています。さらに、学習支援ソフトを利用して、児童・生徒一人一人に応じた問題に取り組んだり、
インターネット上の動画などの教材を活用したオンラインによる学習や授業を進めたりするなど活用の幅は広がっています。八尾市では文部科学省が提唱する個別最適な学びと共同的な学びの実現に向け今後もタブレットパソコンの活用促進に努めます。しかし、子どもたちが真剣に考え、学び合い、高め合うという授業の本質は変わりません。情報通信技術 ICT を活用することでもっと効果的な授業転換ができるように、教育センター主催で、教職員研修を行っていますそして教職員や児童生徒が ICT を日常的なツールとして活用できるように取り組みを進めています。問い合わせ教育センター電話 941-3365 ファックス 941-3364 医学豆知識液臭症八尾市医師会液臭症は一般的に脇がとして広く知られ悩まれている人が多い疾患です感染より分泌された汗の成分が皮膚に存在する菌によって分解され独特の匂いが発生することが原因と言われています。遺伝性の疾患で特に時効、耳垢との関連があり、95% 以上の人が失声時効と言われています。確定診断は存在せず、医師や患者、看護師を含め総合的に診断し、特に日常生活にどの程度支障をきたしているかが重要な項目となります。治療は第一に制汗剤であるスプレーやローション、クリームなどの保存療法を考えますが、継続使用が原則です。ただし、抗菌薬、含有製剤は耐性菌の可能性もあり、長期使用は推奨されません。このほか、除毛も一日程度の軽減効果があるとされますが、長期的ではありません。また、症状の重い人は、外科的療法の適用となり、原因となる感染を切除することで効果は期待できますが、完全に切除できるわけではないので、術後も、性感剤を使用する例があります。長期間悩まれている人は、形成外科や皮膚科などの受診をお勧めします。医師会ホームページアドレス、http コロンスラッシュスラッシュ www.yao.osaka.osaka.com med.or.jp 健康詳細はホームページでご覧いただけます。QR コードがあります。献血にご協力を日時、場所1 10月2日土曜日10時30分から16時30分リノアス2回2 11日月曜日10時から12時13時から16時30分役所本館正面玄関前316日土曜日10時から12時13時から16時30分アリオヤオ1回レッドコート4 23日土曜日、10時から12時、13時から16時30分、不衛式住宅第4集会所。5、30日土曜日
10時から12時、13時から16時30分、流下込み線、日時場所など変更になる場合があります。問い合わせ、社会福祉協議会、電話、九九零の四五六七、ファックス九二四の零九七四。保健所の検査相談。H. I. V. 梅毒、クラミジア、臨近検査。匿名化、予約制。日時、十月十四日木曜日。二十八日木曜日。いずれも。9時30分から11時。HTLV1 検査。人 T 細胞白血病ウイルス検査。予約制。日時。10月28日木曜日。11時から11時30分。心の健康相談。アルコール相談。いずれも予約制。日程など詳細はお問い合わせください。申し込み問い合わせ、保険予防課、電話 994-6644、ファックス 922-4965。高齢者のインフルエンザ予防接種女性、接種期間、10月15日から、来年1月31日。対象。接種時点で本市に住民登録があり、次のいずれかに該当する人。1、65歳以上。2、60歳から64歳で身体障害者手帳。心臓、腎臓、呼吸器、免疫不全。一級を有するまたはそれに準ずる人。接種回数、期間内一回。接種費用、千二百円。接種方法、健康保険証。前述の二の対象者は、身体障害者手帳も。を持参の上、市内の委託医療機関まで、要予約。委託医療機関は保険事業案内または市ホームページでご確認ください。入院・入所などやむを得ない事情により、本市で接種することができない場合は、接種予定日の2週間前までに保健センターで手続きをしてください。接種費用免除申請対象接種対象者のうち、1、生活保護受給者、2、世帯全員が市民税非課税の人、3、中国残留法人支援給付受給者。申請方法、申請書と必要書類を保健センターまで郵送、ファクスで提出のこと。市役所本館での受付は行いません。必要書類。1の生活保護受給者は生活保護受給証明書。2の世帯全員が市民税非課税の人は次のいずれか介護保険料額決定通知書6月以降発行。介護保険負担限度額認定証、後期高齢者医療限度額適用標準負担額減額認定証、世帯全員分の令和3年度市民税、不民税非課税通書、3の中国残留法人支援給付受給者は、支援給付受給証明書、なお、前述の2の対象者は、身体障害者手帳も必要。申し込み問い合わせ、9月21日から、郵便番号 581-0833、
旭ヶ丘 5-85-16 の保健センター電話 994-8480 のファックス 996-1598 の薬と健康の習慣10月17日から23日は薬と健康の習慣です。薬は病気や怪我を治すために使いますが、誤った使い方をすると体に害を及ぼす恐れがあります。薬を使うときは決められた量、使うタイミング、期間を守りましょう。また、複数の薬を使うときは、飲み合わせに注意が必要です。わからないことがあれば薬剤師に相談しましょう。問い合わせ、保険企画課、電話 994-0661、<音声> FAX-922-4965、保健センターの健康相談など、助産師サロン、日時10月25日月曜日10時から10時30分から11時から場所、保健センター対象、妊娠20週以降の妊婦定員、各1人申し込み順、申し込み10月1日から不妊・不育相談日時11月24日水曜日13時30分から14時30分から場所保健センター定員各一人申し込み順申し込み10月1日からあなたの町の健康相談予約制保健師や管理栄養士助産師などの専門職が健康相談に応じます。会場や日程など詳細は市ホームページをご覧くださいオンライン健康相談予約制保健師などの専門職がオンラインで健康相談に応じます日程など詳細は市ホームページをご覧ください申し込み問い合わせ保健センター電話 993-8600 ファクス 996-1598 の大人の健康審査検診対象胃がん・イブ X 線検査35歳以上胃内視鏡検査委託医療機関のみ50歳以上、大腸がん40歳以上、肺がん40歳以上、乳がん40歳以上の女性、子宮がん20歳以上の女性、特定健診など、今年度40歳以上で受診券をお持ちの人、または40歳以上の生活保護受給者など、健康保険適用除外者、歯科、20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳と、75歳以上、妊婦歯科、妊婦、肝炎ウイルス、40歳以上で過去に受けたことがない人、20歳から39歳は、府内の委託医療機関で受診できます。骨密度、40歳以上の女性。受診は、種別ごとに1人につき、年度内に1回です。ただし、子宮がん、乳がん検診と胃がん検診の内視鏡検査は、2年に1回です。1、死が実施する検診。時、ところ、内容の順に読みます。なお
午前は9時から11時30分午後は13時から15時30分11月7日日曜日午前大正小見線胃がん大腸がん肺がん乳がん8日月曜日午前大正小見線胃がん大腸がん肺がん乳がん特定検診19日金曜日午前桂青少年会館胃がん大腸がん肺がん23日祝日午前山本小学校胃がん大腸がん肺がん乳がん特定検診26日金曜日午前式込み線胃がん大腸がん肺がん乳がん以上の検診の申し込みは10月5日から30日火曜日午前保健センター胃がん大腸がん肺がん乳がん特定検診30日火曜日午後保健センター乳がん骨密度申し込みは7日からいずれも時間は8時45分から、窓口は11時から。QR コードがあります。QR コードからも申し込みか。2、委託医療機関で受診できる検診。胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮がん、特定検診など、歯科、妊婦歯科、肝炎ウイルス。委託医療機関での検診の申し込みは直接委託医療機関へ委託医療機関の問い合わせは保健センターまで申し込み問い合わせ市が実施する検診はホームページか保健センター電話 993-8600 ファクス 996-1598 家族を介護している人の健康診断費用を補助します。介護認定を受けている高齢者や障害者などを介護している家族の健康を維持するため、申請により10月1日から12月31日の間に受けた健康診断の費用を補助します。健康保険の給付対象となる診療と治療、予防接種などは補助対象外。対象、市内在住で次のいずれかに該当する人を介護している人。1、身体障害者障害児、身体障害者手帳、一級二級を所持二、知的障害者障害児療育手帳を所持三、要介護認定三以上で居宅において生活している人四、発達障害者支援法に規定される発達障害者障害児補助額上限一万五千円。一世帯につき一人。申請方法など詳細はお問い合わせください。申し込み問い合わせ。来年一月七日まで。社会福祉協議会内、八尾地区募金会。電話、九九一の一一六一。ファクス、九二四の。0974マダニにご注意マダニに噛まれると感染症になり発熱や嘔吐下痢のほか重症化すると死に至ることがあります草むらや畑野生動物が出没する場所に入る際は虫除け剤を使用し長袖長ズボンの着用首にタオルを巻くなど、肌の露出を控えましょう。また、上着や作業着は
屋内に持ち込まないようにしましょう。問い合わせ、保険予防課。電話、994-6644。ファックス、922-4965。10月は、がん検診受診促進月間と乳がん月間。がんは日本人の死因の第1位ですが、早期に発見できれば、治療の負担も少なく、治癒する可能性も高くなりますので、定期的にがん検診を受診しましょう。問い合わせ、保健センター、電話、993-8600 ファクス 996-1598 月11月は麻薬覚醒剤大麻乱用防止運動月間麻薬や覚醒剤大麻などの違法薬物は個人の心と体を蝕むだけでなく犯罪につながるなど、社会に大きな危害をもたらします。一回だけなら大丈夫などと誘われても、ダメ、絶対、と断る勇気を持ちましょう。問い合わせ、保険企画課、電話 994-0661、ファックス 922-4965、イベント講座詳細はホームページでご覧いただけます。QR コードがあります。八尾創業ゆるっとカフェ日時10月1日金曜日10時30分から場所見せる場八尾内容先輩起業家や企業について同じ悩みを抱えた人との交流。対象、市内で企業、開業を考えている人。事前申し込みが必要。申し込み問い合わせ、随時受付。電話、E メール、ホームページ。産業制作課、電話、924-3845。ファックス 924-0180 四日園芸講座相談会3回あります。日時110月7日木曜日内容八尾の町の中の植物を知ろう JR 八尾駅から市役所イチョウツバキ2 21日木曜日。内容。10月の庭の手入れと団地型芝、高麗芝の仮止めと春までの手入れ。3。八日木曜日。内容。シクラメンの育て方。美しく長持ちするには。時間はいずれも13時30分から。受付は13時から。場所は公園管理事務所。対象、市内在住、在勤の18歳以上。定員、各24人、当日先着。問い合わせ、ノート緑の進行課。電話、924-3869。ファックス、924-3869。零二一六。八尾ふるさと歴史学校。日時、十月十六日土曜日、九時三十分から、雨天結構。場所、近鉄石切駅北改札口集合。内容、氷炭山駅まで歩き、歴史を学ぶ。費用、200円。学生は無料。当日直接会場まで。問い合わせ。環境アニメイティッド八尾坂城。電話
住宅耐震リフォームの講演会と相談会日時10月17日日曜日114時から内容木造住宅の耐震補強リフォームや耐震補助金制度の講演会定員30人216時から内容建築士による個別相談会定員3組抽選場所市役所本館6階大会議室申し込み問い合わせ10月6日まで住宅政策課電話 924-3790 ファクス 924-2301 高安の森自然学校日時10月23日土曜日10時が雨天決行場所 JR 摂津富田駅改札口集合内容今城塚古墳の散策費用200円学生は無料当日直接会場まで問い合わせ環境アニメイティッド八尾事務局環境保全課電話 924-9359 ファックス 924-0182 遺産分割制度説明会日時10月25日月曜日14時から内容 Zoom でオンライン説明会対象府内在住者定員50人申し込み順申し込み問い合わせ10月6日から18日 E メール法の日週間、行事申し込み、氏名、電話番号、参加時のニックネーム、質問事項、任意を記入のこと。大阪家庭裁判所事務局総務課、電話、066943-5692、メールアドレス、fc.oos. bingi.wm.courts.jp 介護予防の教室対象市内在住の65歳以上申し込み10月1日から10月5日火曜日13時30分から講演管理事務所、脳和化トレーニング、定員18人、申し込み順、22日金曜日13時30分から、社会福祉会館、歌体操、定員25人、申し込み順、申し込み問い合わせ、調整園、電話 991-0182、ファックス 991-1523 日水曜日14時から式込み線ストレッチとゲーム定員10人申し込み順申し込み問い合わせ楽時電話 920-3612 ファックス 948-3130 13日水曜日10時から、旧法寺愛の里、認知症の講座、定員20人、当日先着、申し込み問い合わせ、旧法寺愛の里、電話 990-0337、ファクス 990-0338、20日水曜日、13時15分から、カラフリエン、ヨガ
定員15人申し込み順22日金曜日14時から緑ヶ丘小見線笑いヨガ定員15人申し込み順申し込み問い合わせかやふり園電話ファクスともに 928-7080 の15日金曜日14時から22日金曜日10時からサポート屋を脳トレ体操定員各12人申し込み順申し込み問い合わせサポート屋を電話 925-1199 ファクス 925-1223 日木曜日13時30分から東山本小学校区集会所運動と体操定員15人申し込み順申し込み問い合わせ中谷電話 943-0801 ファックス 993-5860 22日金曜日14時から明け川東地区集会所ノルディックウォーク定員14人申し込み順11月4日木曜日14時から大阪部地区集会所尿漏れケア用品の選び方定員20人申し込み順申し込み問い合わせ緑風園電話 949-6670 ファックス 949-6703 公開講座日時10月29日金曜日10時から場所社会福祉会館内容ストレッチとフラダンス対象市内在住者定員20人申し込み順申し込み問い合わせ10月1日から老人福祉センター電話 924-8658 ファックス 924-0974 秋の大バザー日時10月31日日曜日10時から12時雨天決行場所不営敷地住宅第三集会所物品提供も募集問い合わせキット電話 990-1017 ファクス 990-1012 八尾国際交流野遊祭日時10月31日日曜日11時から15時場所南本町第一公園内容異文化交流理解交流活動の促進を目的とした文化発表や料理の出展など当日直接会場まで運営ボランティアも募集申し込み10月22日まで電話ファックス E メール申し込み問い合わせ八尾国際交流野球区際実行委員会電話 993-7860 ファックス 993-7860 7850メールアドレス、やおやゆうさい、yao,yayusai, アットマーク、gmail.com。防災リーダー養成講習、全4回、日時、11月14日、12月5日、来年1月16日
2月13日の日曜日10時から場所南木の本防災体育館内容防災に関する講義と実技対象市内在住在勤在学者定員60人申し込み順申し込み問い合わせ10月1日から31日窓口消防署電話 99-2980 ファックス 992-2281 普通救命講習日時11月14日日曜日13時から場所流下コミセン内容心肺蘇生法や止血法 AED の使い方などの応急手当対象市内在住在勤在学の中学生以上定員30人申し込み順申し込み問い合わせ10月1日から消防署各消防出張所窓口ファックス消防署電話 992-2975 ファックス 992-2281 みんなの幸せを築く八尾市民集会日時12月9日木曜日14時から場所障害学習センター内容元アナウンサーの籔本雅子さんによる差別と戦うハンセン病に学ぶコロナ差別の講演会定員100人抽選1回の申し込みに2人まで申し込みか一時保育あり対象1歳児から小学4年生定員5人抽選費用1人目500円2人目250円3人目から無料申し込み問い合わせ11月10日まで筆着ファクス郵送 E メールみんなの幸せを築く八尾市民集会住所、氏名、電話番号、一時保育希望の場合は、子どもの人数、年齢を記入のこと。市役所内、人権政策課、電話 924-3830、924-3830、ファックス 924-0175。その他、詳細はホームページでご覧いただけます。QR コードがあります。敬老の杖プレゼント。受け渡し場所。社会福祉会館。各出張所。安中人権コミセン。緑が丘コミセン。内容。杖を必要とする高齢者に敬老の杖をプレゼント。杖の種類は、大82センチ、小77センチ。対象、9月20日時点で、市内在住の65歳以上。昨年度に杖を受け取っている人は不可。応募多数字は抽選。申し込み問い合わせ、10月8日まで。消し印有効。往復はがき。敬老の杖。住所。氏名。生年月日。電話番号。希望する杖の種類と受け渡し場所を記入のこと。郵便番号 581-0003。本町 2-4-10。社会福祉協議会。電話。九九零の四五六七、ファックス九二四の零九七四。赤い羽共同募金にご協力を。十月一日から
赤い羽共同募金が始まりますので募金にご協力をお願いします。問い合わせ社会福祉協議会内八尾地区募金会電話 991-1161 ファックス 924-0974 相談、詳細はホームページでご覧いただけます。QR コードがあります。若者電話相談窓口、学校や仕事、人間関係などの様々な事情で引きこもりとなった。また、家族が引きこもっていて、これからがとても心配などの悩みを、臨床心理士がお聞きし、内容に合わせて、まざまな相談機関を紹介します。安心してご相談ください。問い合わせ、若者電話相談窓口。電話、970-5981。平日9時から17時。公共相談会。日時、10月1日金曜日、13時から16時。受付は15時30分まで。場所、市役所本館実会市民相談室。内容、遺言や養育費の支払い。土地建物の賃貸借契約などの構成証書。年金分割の合意書などに関する相談。対象、市内在住、在勤、在学者。問い合わせ、上六交渉役場、岡。電話、06-6763-3016。相談所行政書士による相談会。日時、10月8日金曜日、13時から16時。受付は15時まで。書、市民相談室。内容、許認可手続き。各種契約、帰化、遺言、相続など、問い合わせ、大阪府行政書士会、東大阪支部、岡野、電話、066809-3848、税理士による相談会、日時、10月14日木曜日、9時から、予約制、場所、市民相談室。内容、税理士または税理士法人が関与していない一般納税者を対象とした税務相談。申し込み問い合わせ。近畿税理士会八尾支部事務局。電話、991-5000。9時から12時。司法書士。土地家屋調査士による相談会。日時、10月15日金曜日、14時から16時。受付は13時30分から15時。所、市民相談室。内容、登記、測量、協会など。定員、司法書士5人、土地家屋調査士5人、当日先着。問い合わせ、コミュニティ政策推進課、電話 924-8521、ファックス 992-1021、青年貢献制度個別相談会、日時、11月12日金曜日、13時30分からと、14時30分から、場所、社会福祉会館、内容、弁護士や司法書士、社会福祉士による青年貢献制度についての相談会。申し込み、問い合わせ。10月1日から、電話。社会福祉協議会、電話 924-0957、ファクス 924-0954、ノ零九七四。相談の催し。掲載しきれなかった催しもホームページにて掲載。QR コードがあります。
各施設のホームページは各記事にある QR コードを参照。安中神殿会所跡旧上岳住宅。電話、ファクスともに 992-5311QR コードがあります。通常店、大和川付け替えと上岳の収蔵品。月替わり編。日時、10月6日水曜日から。12月24日金曜日。場所、安賀神殿会所跡旧上岳住宅。内容、大和川付け替えと上岳に関する歴史パネルの展示。費用、観覧料必要。ぶらり大和川、大田沼周辺。日時、10月17日日曜日、9時から。小雨結構。場所、大正小見線前集合。内容、新旧大和川と町並みを散策。定員10人、申し込み順。費用300円。申し込み、10月1日から15日。E メールか。上松劇場、お庭で人形劇、紙芝居。日時10月23日土曜日14時から場所安中神殿改修跡旧上岳住宅定員20人当日先着費用観覧料必要雨天時は土間で開催障害学習センター電話 924-3876 ファクス 924-3876 1267QR コードがあります。河内平野に残る3世紀から4世紀のお墓、古墳について、日時10月24日日曜日14時か、内容、卑弥呼豊の時代の古墳について、発掘調査の結果など、定員40人、申し込み順、費用300円、申し込み10月1日から窓口電話音楽療法士がお届けする歌声サロンリズム日時10月27日水曜日13時30分から内容輝き市民企画夢講座実現ピアノやウクレレに合わせて歌ったり手遊びや体操で音楽の効果を体験。対象50歳以上。定員17人。申し込み順。費用600円。申し込み10月1日から。窓口。電話。稲岡大輔ハンマーダルシマーコンサート。音楽による癒し。日時10月31日日曜日。13時30分から、定員90人、申し込み順、費用500円、座席不要の修学前時は無料、申し込み10月2日から、電話は17日まで、窓口、電話、障害者総合福祉センター、電話 993-0294、ファクス 993-0334QR コードがあります。テーマ別パソコン。日時11月6日土曜日。1、九時30分から。内容、年賀状を作ろう。2、13時30分から。内容、箸袋を作ろう。対象、障害者、障害児。定員各4人。費用500円。教材希望者のみ。健康づくり体操全5回。日時11月12日から来年3月11日の金曜日13時から。対象、障害者。定員10人。パソコン全3回。日時11月13日、20日
27日の土曜日9時30分から13時30分から対象、障害者、障害児、定員、各4人、費用500円、教材希望者のみ、陶芸体験、全2回、日時、11月17日水曜日、12月8日水曜日、13時から、対象、障害者、定員、10人、費用500円、稼働、全5回、日時、11月19日から、来年3月18日の金曜日、10時から、対象、障害者、定員10人、費用、材料費1回1000円、アレンジフラワー、全5回、日時、11月20日から、来年3月19日の土曜日、13時から、対象、障害者、定員10人、費用、材料費1回1000円。いずれも対象は、市内在住、在勤、在学者、応募多数字は抽選。ただし、初行者優先。申し込み、10月1日から15日、E メールか。観光案内所、電話 997-6226、ファクス 945-0080 QR コードがあります。八尾物語、河内木綿文様、藍染め一日たっぷり体験。日時、10月5日火曜日9時45分から。場所、近鉄急報寺口駅改札口集合。内容、伝統的な河内木綿文様の藍染めを、のり置きから染めまで一貫して体験。定員8人、申し込み順。費用3000円。作成したハンカチのお土産付き。申し込み10月1日から3日。電話。八尾物語。恩寺のパワースポットをめぐる。日時。10月21日木曜日10時30分から小雨結構場所近鉄恩寺駅改札口集合定員10人申し込み順費用1500円カレーランチ恩寺神社の幸せ守り付き希望者は解散後ドライフラワーのアレンジレッスンもできます費用800円申し込み、10月1日から15日、電話。八尾物語。初めての筆手紙教室体験。日時、10月26日、火曜日、14時から。場所、観光案内所。定員、5人、申し込み順。費用、1500円。申し込み、10月1日から20日。電話。いずれも、申し込み、問い合わせ、観光案内所。電話、997-6226。ファックス、945-0080。ぶらり、街歩き。日時、10月16日、土曜日10時から。小雨結構。場所、JR 九宝寺駅改札口集合。内容、JR 九宝寺駅周辺の散策。定員30人、申し込み順。費用300円。資格制以下は無料。申し込み、10月1日から、電話、ファクス。八尾の魅力セミナー。日時、10月21日木曜日18時30分から。受付は18時から。場所、有尾屋を1階光町スクエア。内容、テーマは防災に役立つラジオの知識。定員30人、当日先着。八尾の聖徳太子を訪ねて。日時、
10月23日土曜日10時から小雨結構場所 JR 天王寺駅中央口改札口集合内容四天王寺とその周辺の散策定員30人申し込み順費用300円小学生以下は無料申し込み10月1日から電話、ファクス。いずれも、申し込み、問い合わせ。八尾市観光ボランティアガイドの会。電話、ファクスともに、934-2081。南木の本防災体育館。電話、924-6657。ファクス、924-6659. QR コードがあります。11項目あります。ランニング教室、日時、10月16日土曜日10時から、対象、18歳以上、定員15人、抽選、費用500円、申し込み、10月6日まで必着。ポールを使ったウォーキング、日時、10月25日月曜日10時から、対象18歳以上、定員15人、抽選、費用500円、申し込み10月15日まで必着。椅子に座ってシニアヨガ、日時10月27日水曜日9時から、対象50歳以上、定員20人、抽選、費用500円、申し込み10月17日まで必着。ダンスエクササイズズンバ全9回。日時10月29日から12月24日の金曜日19時30分から。対象18歳以上。定員25人抽選。費用5850円。申し込み。10月20日まで必着。ミニトランポリン体操、全10回。日時、11月2日から来年1月18日の火曜日、10時から。対象、18歳以上。定員25人、抽選。費用、6500円。申し込み、10月20日まで必着。子供バスケットボール全10回。日時11月2日から来年1月18日の火曜日17時15分から。対象、小学4年生から6年生。定員20人、抽選。費用5500円。申し込み10月20日まで必着。ピラティス。全10回。日時、11月4日から来年1月20日の木曜日、10時30分から。対象、18歳以上。定員30人、抽選。費用、6500円。申し込み、10月20日まで必着。リラックスヨガ、全10回。日時、11月4日から、来年1月20日の木曜日13時から。対象18歳以上。定員30人。抽選。費用6500円。申し込み10月20日まで必着。キッズダンス全9回。日時1、11月4日から来年1月13日の木曜日。16時30分から。内容、初級。対象、5歳児から小学3年生。2、11月5日から来年1月14日の金曜日。内容、中級。対象、5歳児から小学3年生。3、11月5日から来年1月14日の金曜日。17時30分から。内容、高学年。対象
小学4年生から6年生、定員各25人、抽選、費用4950円、申し込み10月20日まで筆着、イタリア料理教室、日時11月15日月曜日10時30分から、対象18歳以上、定員15人、抽選、費用2200円、申し込み11月6日まで筆着。3B 体操全8回、日時11月17日から来年1月19日の水曜日、1、9時30分から、2、10時40分から、対象18歳以上、定員各10人、抽選、費用5200円、申し込み11月6日まで筆着。いずれも申し込みは、ファックス、往復はがき、教室名、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を記入のこと、3B 体操は時間、キッズダンスは曜日、時間も記入。郵便番号 581-0042、南木の元 3-1-9 の。文化会館、電話 924-5111、ファックス 924-5010、QR コードがあります。配信決定、高安滝能。内容、先月号でお知らせしました、10月開催の高安滝技能は、無観客による動画配信となりました。配信日時はホームページをご覧ください。脳の世界に飛び込んでみよう。日時、11月27日土曜日12時30分から、場所、高安コミセン集合、内容、高安流の脳体験や、四四寺山古墳での脳発表、史跡巡りなど、運転時は史跡巡りのみ中止、対象、小学生から高校生、小学3年生以下は、保護者同伴のこと。定員20人、抽選。申し込みは文化会館などにあります。申し込み、10月1日から31日、筆着。申し込み書。窓口、ファクス、郵送、ホームページ。郵便番号、581-0803。光町、2-60。リノアス8階。歴史民族資料館。電話 941-3601。ファックス 941-6193。QR コードがあります。近世古文書講座。全12回。日時、10月9日から来年3月26日の第2、第4土曜日。1、10時30分から、内容、初級編、河内や歌唱休憩を読みます。2、13時から、内容、中級編、古文書がスラスラ読めるようになりましょう。場所、歴史民族資料館、定員各16人、申し込み順、費用3000円、申し込み、10月1日から、E メールか。企画展、聖徳太子の時代と八尾。日時、10月23日土曜日から、12月13日月曜日。場所、歴史民族資料館。内容、アタゴズガ古墳の出土資料を中心に、八尾に残る聖徳太子の足跡を紹介。費用、観覧料必要。資料館、歴史講座
聖徳太子の時代と八尾日時10月30日土曜日13時30分から場所高安古見線内容テーマは河内八田子塚古墳と聖徳太子の時代定員24人申し込み順費用200円申し込み10月1日から E メールか歴史ハイキング聖徳太子ゆかりの大子堂を歩く日時10月31日日曜日9時30分から雨天中止場所 JR 八尾駅改札口集合内容大政将軍時などの史跡巡り定員20人申し込み順費用200円申し込み10月1日から E メールかミュージアムトーク展示解説日時11月7日日曜日13時から場所歴史民族資料館内容聖徳太子の時代の八尾の遺跡についての解説定員16人申し込み順申し込み10月15日から E メールか八尾図書館電話 993-3606 ファックス 923-2937QR コードがあります10月の移動図書館日程ステーション駐車時間の順に読みます10月13日27日旧法寺グリーンマンション14時から14時50分タコチ小学校15時20分から16時20分6日20日朝日プラザシティ八尾南13時20分から14時大田第一公園14時15分から15時10分大正小学校15時20分から16時20分14日28日福満寺公民館13時20分から14時10分桂青少年会館14時30分から15時20分長池小学校15時35分から16時35分7日21日総合体育館14時から14時50分大正北小学校15時20分から16時20分8日22日京光寺第一公園13時20分から14時天皇の森14時15分から15時15分お坂部公園15時30分から16時30分1日15日大竹会館14時10分から15時高見みなみ小学校15時30分から16時30分9日23日明け川東小学校13時20分から14時10分氷川会館前14時45分から15時30分。服部川七丁目公園。15時45分から16時30分。2日16日。高安西小学校。13時10分から14時。山本町北第一公園。14時20分から15時。みその小学校。15時30分から16時30分。天候などの理由により変更になる場合があります。運行状況など詳細はお問い合わせください。4相談窓口10月緊急救急連絡先相談窓口10月記事内容の詳細は、市ホームページでご覧いただけます。
QR コードがあります。相談内容、時、ところ、問い合わせなどの順で読みます。コミュニティ政策推進課、法律、日時、火曜日、木曜日、12日、21日除く、13時から17時30分、場所、市役所本館10階市民相談室、定員、各9人申し込み順、予約制、相談日の前週の金曜日、祝日の場合は直前の平日8時45分から、1週間分をコミュニティ政策推進課で電話受付、コミセンでの法律相談、日時、1、15日、場所、山本コミセン、二、二十二日、場所、南高安コミセン。いずれも十三時から十六時。定員、各六人。申し込み順。予約制。一日、八時四十五分から、コミュニティ政策推進課で電話受付。日曜法律相談。日時、十一日。13時から17時30分。場所、市民相談室。定員9人、申し込み順。予約制。1日、8時45分から、コミュニティ政策推進課で電話受付。行政。日時、1、4日。場所、市役所本館6階会議室。2、25日、場所、市民相談室。いずれも13時から15時。予約制。コミュニティ政策推進課、電話 924-8521。社会福祉会館。心配事。日時、月曜日、木曜日、13時から16時。電話、991の9871。視覚障害者。日時、平日10時から16時。視覚障害者相談室。電話924の8653。厚生保護。日時、平日10時から16時。八尾厚生保護サポートセンター。電話080。2488-0855 障害者雇用日時14日13時から17時予約制八尾柏原障害者就業生活支援センター電話 940-1215 ファクス 943-0294 青年貢献日時平日8時45分から17時15分、権利擁護センター、電話 924-0957。暮らし学習館、消費生活、子育て、健康、女性。日時、月曜日から土曜日、10時から15時、土曜日は11時30分まで。土曜日のみ予約制。暮らし学習館。電話 922-6185。その他の相談。人権擁護委員による人権相談。日時。6日、20日、14時30分から16時30分。予約制。人権政策課。電話。924-3830 人権日時平日8時45分から17時15分人権政策課電話 924-3830 人権侵害に関する特設法律相談日時22日13時30分から15時30分。予約制。人権政策課。電話 924-3830。
三八三例。女性、日時、六日、十九日、二十八日、十三時から十六時。九日、二十三日、十二時から十六時。十二日、十四日、二十六日、十時から十三時。予約制。男女共同参画センター。電話、九二三の四九四零。障害者虐待。二十四時間、三百六十五日。障害者虐待防止センター。電話、九二五の一一九七。高齢者電話相談。日時、平日8時45分から17時15分。地域支援室。電話、924-9306。生活。日時、平日8時45分から17時15分。桂人権コミセン。電話、922-1826。安中人権コミセン。電話、922-1491 生活困窮。日時、平日8時45分から17時15分。生活支援相談センター。電話、924-3761 住居保給付金。日時、平日9時から17時、予約制、生活支援相談センター、電話 924-3761、消費生活多重債務、日時、平日9時から17時、予約優先、消費生活センター、電話 924-8531、建築士、弁護士による住宅相談。日時、12日、26日、9時から12時。26日は建築士のみ、予約制。住宅制作課、電話 924-3783。心と命の相談。日時、平日9時から17時。金曜日は電話のみ翌日9時まで。対面は予約制。電話のみ。電話 949-5260。E メールアドレス。yao-inochi.dream.com。福祉など様々な生活相談。日時、平日9時から17時、桂人権コミセン、電話 992-2601、安中人権コミセン、電話 924-4575、流下コミセン、電話 923-6644、山本コミセン、電話 923-5539、四季コミセン、電話 949-8191 の、八一九一。八尾市人権協会、電話 924-0016 の、零零一六。緊急、救急連絡先、小児救急医療、急病夜間診療は、ホームページをご覧ください。QR コードがあります。連絡先、内容、問い合わせなどの順に読みます。救急安心センター大阪。救急車を呼ぶか迷ったとき、24時間365日。電話、シャープ7119、または066582の7119。大阪府小児救急電話相談。子供の急病時。19時から翌日8時365日。電話、シャープ8000、または066765の3650。大阪府救急医療情報センター。症状に応じた
医療機関の案内24時間365日電話0666931199ラジオ保健センター休日休業診療電話 993-8223 用意受付時間診療科目の順に読みます土曜日17時から20時30分小児科日曜日祝日10時から11時30分内科小児科歯科13時から15時30分内科小児科歯科17時から20時30分内科小児科5フォトニュース街の話題を写真で紹介8月16日パラリンピックへの思いをつなぐ大西将軍寺で東京2020パラリンピック聖火フェスティバル八尾市再火式が開催されました。支援学校などに通う市内在住の児童6人が再火棒を使って火を渡していき、大松市長がランタンへ火を移しました。参加した児童の保護者は、一生に一度の機会なので、子どもたちも喜んでいますと話していました。境内で行われた再加式の様子とランタンの写真が4枚あります。8月27日、初のオンライン灯籠祭り。歴史ある街並みを灯籠の光が有限に映し出す、旧法寺寺内町灯籠祭り。今年は録画した映像を自宅で楽しんでもらおうと撮影が行われました。動画は9月24日から街並みセンターホームページで公開予定です。校庭に並んだたくさんの灯籠の写真があります。9月8日、ギガ、偽物の絵ではなく本物のギガ、戯れに描いた絵。安中神殿改修跡旧上岳住宅でみんなのギガ展が開催され、収蔵品のうち偽物とされた掛け軸などの作品が人の手で描かれた本物のギガとして展示されています。この展示は10月3日まで観覧することができます。会場で作品を鑑賞する人たちの写真があります。